আলেম বল পীর বল মুফতি আর মু দেশি বল পান্ডা তো ন সারায়ু পাই না সার তোমার বাহাদুরি পান্ডা তো নের কর পাই রবি না হয় তোমার কোন পাই না আই রে মোমেন বল না গৌরে সবাই পান্ডা তো নে বলেন আল্লাহ একবার আমার ভাইয়েরা আমার মনে হয় এখানে যারা আসছেন কে কোন দল করেন কোন তরিকার মানুষ কোন পীরের নিকট আপনি বায়াত এটা আমার দেখার দরকার নাই আপনিও সেটা ভুলে যান কিছুক্ষণের জন্য ভুলে এমন একটা নিয়ত করে বসেন যে আজকে আমি শুনব আল্লাহ আমাকে ওই ওয়াস শোনাও ই মাহফিলে যে ওয়াস শুনে আমি ইহকালের শান্তি পাব ফেতনা ফাঁসার থেকে বাঁচতে পারবো পরকালের মুক্তি লাভ করব কি বলেন ওই ওয়াজের দরকার বলেন ঠিক না বেঠি আমার ভাইয়েরা সুতরাং যারা এমন মনে করেন যে আহলে ভাই পাক পঞ্জাতর ওয়াজ শুধু মেদিনীপুরের দ্বারা তারাই করবে এটা আমাদের দরকার নেই এই ওয়াজ অন্যরা করবে আমার দরকার নাই সাবধান জীবন জিন্দগি সব বরবাদ হয়ে যাবে আহলে ভাই পাকে পঞ্জাতন ইসলাম ইমান এছাড়া কোনো ইমান নাই বলেন ঠিক না বেটি বাইরা আমার নবীজি চলে যাবেন পর্দার আড়ালে যাওয়ার আগে উম্মত কিভাবে চলবে সব বলে দিয়ে গেছেন কিভাবে বাঁচবে সব বলেছেন নবী বলছেন এমন একটা সময় আসবে যখন মসজিদগুলো চাকচিক্যতায় ভরে যাবে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ হবে মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ হবে মাদ্রাসা বেশি বেশি হবে ওয়াজ মাহফিল বেশি বেশি হবে আলে মোলামা বেড়ে যাবে নামাজি বেড়ে যাবে মুসল্লি বেড়ে যাবে কিন্তু ইমানদারের সংখ্যা কমে যাবে আজকে আমরা সেই পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি বলেন না ঠিক না বে ঠিক ভাই আমার আল্লাহ নবী রহমত আলমিন সব কিছু বলে দিয়ে গেলে কেমন করে উম্মত চলবে কেমন করে ইমান হেফাজত করবে নবী যে সব বললেন একজন দাসের সাথে দাসীর সাথে কি আচরণ করবে সেটাও নবীজি বললেন কাউকে দিয়ে কোন শ্রমিক দিয়ে যদি কাজ করে তার সাথে কেমন আচরণ করবে সেটাও নবী বললেন শ্রমিকের ঘাম শুকাইবার আগে তার পরিশ্রম দিয়ে দাও সেটাও নবীজি বললেন সন্তান তার মায়ের সাথে বাবার সাথে কেমন আচরণ করবে সেটাও নবীজি বলে দিলেন আল্লাহর নবী সব কিছু বললেন নবী পর্দার আড়ালে চলে যাবেন তিনি হায়াত নবী ওনার পরে উম্মত কেমন করে চলবে নবী তো জানেন এমন একটা জামানা আসবে ফেতনার জামানা হাতের তালুতে জ্বলন্ত কয়লার আগুন রাখা যত না কঠিন তার চাইতে কঠিন হবে ইমান নিয়ে বেঁচে থাকারা নবীজি আমার সেই ব্যাপারও বলে দিলেন কেমন করে ওই সময় ইমান বাঁচাইতে হবে বলেন না ঠিক না বেটি আল্লাহর নবী বললেন তিন মিজি শরীফের হাদিস কিতাবুল মানাকে মানাকে বে আহলে ভাই আমি কিন্তু আলিয়াতে যেমন পড়েছি আমি কৌমি মাদ্রাসায় পড়েছি ছোটখাটো মাদ্রাসা না ঢাকা দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি দারুল উলুম মাদানিয়া যেটা কৌমি মাদ্রাসার কি বোর্ড যে বলে ব্যাপারটা কি জানো ওই বোর্ডের এখন যিনি প্রধান আল্লামা মাহমুদুল হাসান সাহেব ওই মাদ্রাসায় আমি পড়েছি সুতরাং এজন্য বলছি যা সত্য যা আছে কোরআনে আমাদের জন্য যা ভালো সেগুলো আমাদের এখন গ্রহণ করতে হবে অন্ধভাবে কাউকে বিশ্বাস করে চলার দিন এখন আর বলেন না এখন আর সেই দিন নাই অন্ধভাবে বিশ্বাস করে চলার দিন নাই কারণ বিয়াদবেরা বিয়াদবি করতে করতে এমন পর্যায়ে চলে গেছে ওদের জবান একবার বলে তারা বেতের নামাজ এক রাখাতে দুদিন বলেছে এখন বলতেছে আর বেতের নামাজ পরাই লাগবে না মাঝে মধ্যে পড়লেই হবে 
বলে না নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ কি বলে না বলে এগুলোর কোনো স্টেশন নাই কিছুদিন আগে বলছে গরুর সেনা দিয়া সেনা বুঝিন নি পশ্রাব দিয়া আপনার চাদর ভিজায়া সেটা গায়ে দিয়া নামাজ পড়লো নামাজ হবে নাউজুবিল্লাহ কত দরুদের কথাবার্তা এরা বলে এগুলো তো নবী জানেন এই জামানা যে আসবে ভাইরা আমার আল্লাহর নবী বললেন কিতাবুল মানাকে মানাকে বে আহলে বাইত আমার নবী বলেন ইন্নি তারিকুন ফিকুম মা ইন তামাসাকতুম বিহি লান তাদিল্লু বাদি আহাদুহুমা আযম মিনাল আখার কিতাব আল্লাহি হাবলুম মামদুদুম মিনাস সামাই ইলাল আরদি ওয়া ইতরাতি আহলু বাইতি ওয়া লা ইয়াতাফাররাকান হাত্তা ইয়ারিদা আলাইয়াল হাউস ফানজুরু কাইফা তাকলুফুনি জুল জুল বলেন সুবহানাল্লাহ প্রায় মাহফিলের মধ্যে আমরা একটাই শুনি একটাই বলে যে আল্লাহর রাসূল কি দিয়ে গেলেন কোরআন এবং সুন্নাহ আবার অনেক জায়গায় আমি জিজ্ঞেস করি সেখানে বলে কোরআন এবং হাদিস জানেই না কোরআন সুন্নাহ আছে মুরসাল সূত্রে মুআত্তা মালিকে সেখান থেকে মেশকাত বা অন্য জায়গায় কিন্তু সিয়াসিত্তার কোথাও কোরআন সুন্নাহ নাই সুন্নাহ তো মানতেই হবে সুন্নাহ তো মানি মানবেন আপনি মানবেন সে অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করবেন কিন্তু নবী যে দুইটা জিনিস দিয়ে গেলেন সিয়াসিত্তার হাদিসের মধ্যে যেটা আছে সেটাকে এতদিন গোপন করা হয়েছে সেটা বলা হয় নাই কি আমার নবী বললেন আমি তোমাদের কাছে দুইটা ভারী বস্তু রেখে গেলাম শক্ত মজবুত দুইটা জিনিস দিয়ে গেলাম তোমরা যদি এই দুইটাকে মজবুত করে আকড়ায় ধরো শক্ত করে আকড়ায় ধরো লান্তা দিল্লু বাদি আমার পরে তোমরা প্রদবস্ত হবে একটু আওয়াজ করে বলুন প্রদবস্ত হবে বিভ্রান্ত হবে কেউ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবে যত সুন্দর নসিহতই করুক কারণ শয়তান দুই জাতের মধ্যে মিনাল জিন্নাতে ওয়ান নাস আমাদের পিছনে লাগা আছে ঠিক না বেটি কোরআন শরীফ হাতের মধ্যে নিয়া তেলাবাদ করতেছে এমন সুন্দর তেলাওয়ার শুনে সবাই তো বলতেছে আহারে কি সুন্দর তাফসির করতেছে অথচ তার তাফসিরের সাথে কোনো তাফসিরের কোন সম্পর্ক নাই মুখস্ত মন গড়া বানানো তাফসির সে বলতেছে যেটা হারাম কোরআনের তাফসির করতে হলে যা তাফসির করা আছে ওই তাফসির অনুযায়ী আপনাকে করতে হবে কোথায় সে তাফসির তাফসিরে কাবির তাফসির রুহুল মানি তাফসির রুহুল বায়ান তাফসিরে দুররে মানসুর এইভাবে কত তাফসির আছে এগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক বলুন না কোনো সম্পর্ক সাধারণ মানুষ তো বলতে সাহারে কোন শরীফ খুইলা খুইলা কত সুন্দর তাফসির করতেছে কি তাফসির করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর হাবিব কি বললেন এই যত কিছুই করুক যদি এই দুইটাকে আকড়াইয়া ধরো তোমাকে কেউ বিভ্রান্তি করতে পারবে এই ওয়াজেও না শয়তানের ওয়াসওয়াসা দিয়েও না জাদু টুনা করেও না কোনো কিছু দিয়াই তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে কোরআন তোমাকে পথ দেখাবে আহলে বাই তোমাকে সাহায্য করবে জোরে জোরে বলেন সুবাহান কি ওয়াস করে ওয়াস করে মা ফাতে মা মা ফাতে মার আগে কাঠুরিয়ার স্ত্রী জান্নাতের মধ্যে যাবে বলেন না নৌজিবিল্লাহ আমার বাইরে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার 
এক লক্ষ দেড় লক্ষ টাকা বাজেট করে বক্তা নিয়ে আসে বক্তা ইনায়া বিনায় ইনায়া বিনায় বুঝিননি মানে কত ঢং ঢং খইরা ওয়াজ করে বলতেছে মা ফাতিমার আগে কাঠুরি আর স্ত্রী জান্নাতের মধ্যে যাবে কেবল মাত্র পর্দা করার জন্য আর পুরুষটি ও সাধারণ মুসলমান শুইনা আহারে সখের পানি দিয়ে বুক বাসায় দিতেস जवाब दिल के আপনাকে তো ভালোবাসি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার আমার অনেক বড় ইচ্ছা ছিল কিন্তু আজকে আমি দুঃখিত দরজা খুলতে পারবো না আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবো না কারণ আমার স্বামী ঘরের মধ্যে নাই এজন্য আমি ঘরের দরজাও খুলতে পারবো না নাউজুবিল্লা বলেন কি বলবেন নাউজুবিল্লা কেন নাউজুবিল্লা বলবেন এজন্য যদি হয় এই মহিলা জান্নাতে যাবে দূরের কথা জান জাহান নামে একবারে সর্বনিম্ন স্তরে তার জায়গা হবে কারণ সে এক নাম্বারে নবীর দুলালি খাতুনের জন্য মা ফাতেমা যখন তার কাছে গিয়েছিল মা ফাতেমাকে সম্মান করা তাসিম করা তার জন্য ফর্জে আইন ছিল তোর বলে ঠিক না বেটি কিভাবে আসলো নবী তো দেওয়া লাগবে নবী তো দেয় নেই রাষ্ট্রীয় খেলাফত এক জিনিস আর আধ্যাত্মিকতার খেলাফত হচ্ছে আর এক জিনিস ভাইরা আমার তখন আমি পেয়ে গেলাম ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলবি রহমাতুল্লাহ আলে যদিও আমার এখানে ছিল হয়তো ভুলে বাসায় রেখে আসছি সেই আখবারুল আখিয়ার কিতাবের নাম বলুন তো কি কিতাবের নাম কি আখবারুল আখিয়ার একটু ভিতরে চাউনটা বাড়াই দিও আখবারুল আখিয়ার सदा सदा सर्वदाय जिकिर कर मुश्किल को তুমি বাদশার বাদশা তোরানে ওয়ালা তুমি বাদশার বাদশা জগতের মৌলা তুমি বাদশার বাদশা জগতের মৌলা মুশকিল কোষায় আলি মৌলা তুমি বাদশার বাদশা তোরানে ওয়ালা আদমের দুয়া কবুল কোরানে ওয়ালা আদমের দুয়া কবুল কোরানে ওয়ালা কিস্তি নু পাড়ে লাগানে ওয়ালা মুশকিল কোষায় আলি মাওলা তুমি বাদশার বাদশা তোরানে ওয়ালা বলেন আমার হাবা ভাই না আমার তো বলতেছিলাম সকল তরিকার কেন্দ্র হচ্ছেন মাওলা বলেন না মাওলা আলি আমার ভাই মাওলা আলির পরে তরিকা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিকে চড়িয়ে গিয়েছে যেমন মনে করেন মুজাদ্দা দিয়া তরিকা 
এর ইমাম হলেন হযরত মুজাদ্দাদে আলফে সানি মুজাদ্দাদে আলফে সানি থেকে মুজাদ্দাদিয়া তরিকা ওনার আগে উনি তো আর এই তরিকার murid না উনি হলো নকশবন্দিয়া তরিকার murid সুতরাং ওনার সাজরাটা চলে গেছে কোথায় নকশবন্দিয়ায় কোথায় গেল চলে গেল মুজাদ্দাদিয়া থেকে ওনার সাজরা কোথায় গেছে নকশবন্দিয়া মানে নকশবন্দিয়া থেকে মুজাদ্দিদি হইছে নকশবন্দিয়া তরিকা আসলো করতে গিয়ে কাদিরিয়া তরিকা থেকে এই ভাবে যেতে 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 গাউসে পাকের পীর আছে গাউসে পাকের পীরের পীর আছে যেতে 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 সমস্ত তরিকার কেন্দ্র হচ্ছেন আমার মাওলা আলী যদি তাই হবে তাহলে বেলায়াতের সম্রাট সকল তরিকার কেন্দ্র আমার মাওলা আলী যদি হবে আমিও কাদিরি সেই হিসাবে আমার হুজুর গাউসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি রদি আল্লাহ তালানুর পবিত্র বেলাদত বা জন্ম দিবস পহেলা রমজান আমরাও পালন করি সবাইও আমরা পালন করি যদি হুজুর গাউসে পাকের জন্মদিন পালন করা হয় তরিকার ইমাম হিসাবে তাহলে গাউসে পাকের বাবার বাবা যিনি গাউসে পাকের ইমামের ইমাম যিনি আমার মাওলা আলী বলুন তো ওনার জন্মটা পালন করার দরকার আছে না নাই আমার বাইরা তাহলে বলেন কত খানকা আছে বাংলাদেশে যদি পাঁচশো পীর নিচে দৌড়লাম নিচে আরেক বাবারে যেইভাবে পীর বাড়তেছে মুড়িদের চাইতে ফিরের সংখ্যা বেশি ঠিক না বেঠি তো এখন পাঁচশো পীর যদি হয় এক একজন পীরের যদি দশটা বিশটা করে খানকা হয় কত খানকা হবে তো বলেন কয়টা খানকাতে বেলাদতে মাউলালি পালন করা হয়েছে কেন হইল না তার কারণ নাকি সুরাইনুস আল্লাহ যারা ফসল পেয়েছ রহমত পেয়েছ তোমরা খুশি পালন করো কি করো খুশি পালন খুশি উদযাপন করো আমার নবী হচ্ছেন রহমত আর মাউলা আলী হচ্ছেন আমার বাইরা ফজল আল্লাহ তো বলছেন রহমত পেলে খুশি করো আবার আল্লাহ বলছেন ফজল পেয়েছ যারা তারাও খুশি করো সুতরাং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী নবীকে পেয়েও যেমন খুশি করার দরকার বেলায়তের সম্রাট আমার মাউলা আলীকে পেয়ে আল্লাহর হুকুমে খুশি করার দরকার আছে না নাই সর্বশ্রেষ্ঠ রাত কোন রাত বলেন তো কোন রাত লাইলাতুল কদর বলেন আমার হাবা হাজারো মাস থেকে রাত থেকে শ্রেষ্ঠ রাত হলো লাইলাতুল কদর রাত তার কারণ হলো লাইলাতুল কদর রাত্রে আল্লাহ পাক তিরিশ পারা কোরআনুল কারিম নাজিল করেছেন বলেন সুবাহ 
করিম নাজিল হওয়ার কারণে লাইলাতুল কদর শ্রেষ্ঠ রাত ও আমার ভাইয়েরা লাইলাতুল কদর যেই রাত্রে নাজিল হলো ওই রাত্র যদি শ্রেষ্ঠ রাত হয় আপনারা বলেন একটু আগে কিন্তু আমি তিরমিজি শরীফের হাদিস বলেছি কোরআনের যেমন ওজন আমার নবীর আহেল বাইতের তেমন ওজন কোরআনের যেমন মর্যাদা আমার মাওলা আলীর তেমন মর্যাদা কোরআনের যেমন মর্যাদা মা ফাতিমার তেমন মর্যাদা কোরআনের যেমন মর্যাদা মাওলা হাসান পাকের তেমন মর্যাদা কোরআনের যেমন মর্যাদা মাওলা হুসাইন পাকের তেমন মর্যাদা উম্মত হইয়া যদি না মানে বুঝতে হবে আপনি নবীর আহলে বাইতের দুশ্মন কারণ নবী আল্লাহ রসুল এই মর্যাদা দিয়েছেন আপনি মা না মানার কে ভালো না লাগলে ধর্ম থেকে বের হয়ে যান এই ধর্মে আপনার থাকার কোন দরকার বলে না কেন ভয় আছে থাকার কোন দরকার এর চাইতে বেশি খারাপ লাগলে ওই পদ্মা দুধতে ডুইবা আপনার মরেন ঠিক না বেঠি জাল্লা এত মর্যাদা আহলে ভাই তুই দিলা কেন আমার আর ভালো লাগে সুতরাং তুই মরে যা ভাইরা আমার নবী বলছেন আমার কথা নয় আমার বাইরা কোরআনের যেমন মর্যাদা নবী বলছে না হেলে বাইতের তেমন মর্যাদা যদি তাই হবে এবার আসে না আরো কথা আছে সেই কথা হলো কোরআনুল করিমের মধ্যে কি আছে সমস্ত আসমানির কিতাবের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা কিছু দিয়েছেন শুধু কেবল পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে আমার আল্লাহ তা দিয়া দিছে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন সব কুল্লি সাই যা আছে আমার সৃষ্টি জগতের মধ্যে এমন কোন কিছু নাই যা আমি কোরআনে বর্ণনা করি নাই তার মানে সব কিছু আমার আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন আমার বাইরা কোরআনের মধ্যে আছে সব কিছু কোরআনের মধ্যে আছে আমার আমার মাউলা আলী বেলায়তের সম্রাট আমার মুশকিল কোষা মাউলা আলী আলাই ইসালাম বলেন কোন সময় বলেন অনেক সময় বলেছেন সিফিনের যুদ্ধে শেষ হলো না মাউলা আলী আলি সালাম বললেন পবিত্র কোরআনুল কারিমের মধ্যে আল্লাহ সবকিছু বর্ণনা করেছে যা আছে তিরিশ পাড়া কোরআনের মধ্যে আমার আল্লাহ শুধু সুরাই ফাতেহা আলহামদুলিল্লাহর মধ্যে তা দিয়া দিছে আলহামদুলিল্লাহর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যা কিছু দিয়েছেন শুধু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের মধ্যে তা দিয়েছেন বিসমিল্লাহর মধ্যে আমার আল্লাহ যা দিয়েছেন বিসমিল্লাহর বার মধ্যে আল্লাহ তা দিয়েছেন বিসমিল্লাহর বার মধ্যে যা আছে বিসমিল্লাহ বাইরে নিচের নক্তার মধ্যে তা আছে আমার মাউলা আলীর মধ্যে 
मुश्किल कुशा के विपद मुहूर्त मध्य उद्धार कर दिवे समान दुनिया मध्य मयूर सम्राट जा 
নাই সম্রাট যাদের তাদের কি হয় তুলনা জগত হজুরে পাকে পাঞ্জা তনের সান বলিব কারে পাকে পাঞ্জা তনের সান শুনাই বকারে বলেন নামার হাবা আপে আলাহ নিরান জন সিজিলেন পান্জা তন আপনার নুরে আলা আপনার নুরে আপে আলাহ নিরান জন সিজিলেন পান্জা তন আপনার নুরে আলা আপনার নুরে আল্লাহ ময়ূর বানাইয়া কিনে গাছে রাখিয়া আল্লাহ ময়ূর বানাইয়া আল্লাহ ময়ূর বানাইয়া কিনে গাছে রাখিয়া প্রেম করিলে তাদের শোনে পাকে পাঞ্জা তনের সার বলিব কারে পাকে পাঞ্জা তনের সার শুনাইব কারে বল আমার হাবা ইসলামের হাকি কত তরি কত মারে ফত দিয়াছেন সাবি কাটি আল্লাহ যাদের ইসলামের হাকি কত তরি কত মারে ফত দিয়াছেন সাবি কাটি আল্লাহ যাদের বেদে বেদান্ত জানিতে দর কামেল পীরের হাতে বেদে বেদান্ত জানিতে দর কামেল পীরের হাতে আপন বানাইস যে জুন পাকে পাঞ্জা তনে রে পাকে পাঞ্জা তনে রে সার বলিব কারে পাকে পাঞ্জা তনে রে সার শুনাইব কারে বলেন আল্লাহ একবার বৈরাম সুদুরা বর্তমানের যে প্রেক্ষাপট যে পরিস্থিতি মুসলমানদের ইমান যদি বাঁচাইতে হয় ইমানের যদি হেফাজত করতে হালের মুক্তি যদি লাভ করতে আমার ভাইরা আহলে বাইতের নৌকার মধ্যে উঠতেই হবে নৌকা একটা আমার নবী বলেন আলা ইন্না মাসালা আহলু বাইতি কামাসালি সাফিনাতি নো ইমান রকিবা না যাও আমান তাখল্লাফা আনা আলাকা আমার নবী বলেন নু আলাই সালামের কিস্তির মতন আমার আহলে বাইত সুতরাং এই নৌকার যারা উঠবে না তারা ধ্বংস হবে যারা উঠবে তারা একমাত্র মুক্তি পাবে জোর বলেন ঠিক না বেঠি আমার ভাইয়ারা শুধু কি আপনারাই করেন এইভাবে বলে বলে না বলে কি বলে যে আমরাও তো মোহাব্বত করি শুধু কি আপনারা করেন আমরাও করি কিন্তু এমন কথা ওহাবিরাও যে আমরাও নবীরে মোহব্বত করি ঠিক না বেঠি ওহাবি কি চিনেন আরে ওহাবি চিনেননি কেমন কালো না সাদা ভিতরে কালো ভিতরে কালো উপরে ধলা ফুলসা আমার ভাইয়েরা এরাও বলে যে আমরাও নবীরে মানি আসলে তো মানে এরা কি নবীরে মানে না তারা তো দূর পড়ে তারপরে তো আমরা বলতেছি যে এরা নবীকে মানে না কারণটা কি আমরা কি মিথ্যা কথা বলি যেইভাবে মানার দরকার নবীকে সেইভাবে মানে বলে আমাদের মতো বড় ভাইয়ের মতো ঠিক না বে ঠিক 
যেই ভাবে মানার দরকার সেই ভাবে মানানা নবীর কোনো মেসাল নাই নবীর কোনো তুলনা নাই সৃষ্টির মাঝে সেই ভাবে মানানা সুতরাং আহলে ভাই পাক পান্ডাতনকে মানি বললে হবে না মানার মতো মানতে হবে বলেন না মানার মতো মানতে হবে এজন্য আমি তাদের জন্য লিখছি আমি অনেক গজল পাক পাঞ্জাতন আলিম সালামের শানে লিখেছি অনেক আমার ভাইয়েরা এজন্য আমি লিখছি এরা যখন এই কথা বলল তখনই লিখছি পাঞ্জাতনকে মানার মতো মান ইমান পাঞ্জাতনকে মানার মতো মান নামা যত কর ইবাদত সবার আগে পাঞ্জাতন কে চিন ইমান পাঞ্জাতন কে মানার মতো মান ইমান পাঞ্জাতন কে মানার মতো মান ঠিক না বেঠি আল্লাহ নবী আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআন উল করিমে বলেছেন কি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন হে নবী আপনি বলুন এই যে দিনের দাওয়াতের বিনিময় কষ্ট করতেছি আমি তোমাদেরকে কালেমা শিখাইলাম নামাজ দিলাম রোজা দিলাম জাকাত দিলাম মজ দিলাম তার বিনিময়ে কোনো কিছু আমি নবী চাই না একমাত্র আমার আহলে বাইতের মুয়াদ্দাত ভালোবাসা ব্যতীত বাইরা আমার মুয়াদ্দাত কি জিনিস আমরা অনেকে বলি আহলে বাইতের মর্যাদা কোথায় একটা স্পর্শ কাতর শব্দ দিয়া তার মানে হলো মোহাব হলো মোহাব্বাত হলো অন্তর দিয়ে ভালোবাসা অনেকে জবানে প্রকাশ করে না আর মোয়াদ্দাত হলো অন্তরে দিয়া ভালোবাসতে হবে আবার প্রকাশে জিকিরে ফিকিরে গজলে ওয়াজে মসজিদের আলোচনায় বক্তব্যের মধ্যে সব জায়গার মধ্যে তা প্রকাশ করতে বলেন না প্রকাশ করতে আমার ভাই না এবার আসেন আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি রহমাতুল্লাহ আলাই এইভাবে অনেকগুলো এবার বর্ণিত হয়েছে আমার নবী বলেন আল্লাহ ওমান মাতা আল্লাহ হুব্বে আলী মোহাম্মদিন বাসার মাউতি বিলজান্নাতি সুম্মা মান কিরান ওনা কিরান আল্লাহ ওমান মাতা আল্লাহ হুব্বে আলী মোহাম্মদিন ইয়াজুফু ইলা জান্নাতি কামা তাসুফুল উরুসি ইলা বাইতি সৌজি হাজুরুস রকম সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আপনি এগুলো শুনেছেন কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্য কি আমার ভাইরা এখানে নবীজি কি বলতেছেন আমরা সবাই যদি শুনি 500 টাকা ব্যবসা করলে 500 টাকা পনেরোশো টাকা মুনাফা পাওয়া যাবে সবাই তো পাগল হয়ে যাবে হুজুর এ অত অল্প বুঝিতে বেশি ব্যবসা এই ব্যবসা আমিও করতে চাই বলেন না ঠিক না বেটি অল্প পুঁজিতে সবাই ব্যবসা করতে চায় কিন্তু আমরা পরকালের ব্যবসা আমরা করতে রাজি হই না পরকালের ব্যবসা আমরা করতে চাই না দুনিয়ার ব্যবসা হলে পাগল হয়ে যায় এমন একটা হাদিস দেখান যাকে ভালোবাসলে আপনাকে আল্লাহ পাক পালকিতে উঠায়া নতুন দুলহা বানায়া জান্নাতে পাঠাবে এমন আল্লাহর জগতে কেউ নাই একমাত্র নবীর আহলে বাইতের মোহাব্বাত ব্যতীত জোর বলেন ঠিক না আপনি যে মারা যাবেন আপনার যে তৌবা নসিব হবে এটার কোনো গ্যারান্টি আছে বলেন না আছে কোনো গ্যারান্টি নাই কোথায় যে মারা যান এটারই তো কোনো ঠিক ঠিকানা নাই আপনার সামনে আসবে একদিকে আজরাইল আর একদিকে শয়তান আজরাইল আসবে আপনার যান কবজ করার জন্য 
আরেক দিকে শয়তান ইবলিস আসবে আপনার ইমানদারে নষ্ট করার জন্য আমার ভাইয়েরা ওই মুহূর্তে ইমান নিয়ে বেঁচে থাকাটা ইমানের সাথে মৌত হওয়াটা এটা বড় কষ্ট আমার নবী বলেন উম্মত তোমার কোনো চিন্তা নাই আমার আহলে ভাই পাকে পাঞ্জাতনের জীবনে mohabbate jibon kurban koro tomar mot ta hobe toubar mot tomar moron hobe shahadater moron tomar moron hobe imaner sathe moron ami nobi guarantee dilam tomar moroner pore allah rabbul alamin palkite uthaya tomare notun jamai banaya jannate pataya dibe তাহলে বলেন তো এমন যাদেরকে मोहब्बत করলে যেই সময়ে হাসর ময়দানে সবাই শুধু নাফসি নাফসি করবে বলেন না ঠিক না বেটি এই করোনা আমাদেরকে দেখায়া দেয়া গেল সেল মারা গেল লাশ নেওয়ার কেউ নাই বাবা মারা গেছে বাবার লাশটারে ফেলে সন্তানেরা পালায়েস স্বামী কে অসুস্থ করোনা ধরেছে স্ত্রী বাবার বাড়ি চলে গেছে স্ত্রী কে করোনা ধরেছে স্বামী ফেলে দিয়ে চলে গেছে বাইরা আমার দুনিয়ার মধ্যে যদি এই পরিস্থিতি হয় হাসর ময়দান কেমন হবে হাসর ময়দানে সবাই নাফসি নাফসি করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিচারের কার্যক্রম করবেন 50000 বছর কেটে যাবে বাবা তার সন্তান চিনবে না সন্তান তার বাবাকে চিনবে না মা তার মেয়েকে চিনবে না মেয়ে তার মাকে চিনবে না সবাই নাফসি নাফসি করবে মাথার উপর দিয়া সূর্য গলায়া টক বক করে পড়বে এমন পরিস্থিতির মধ্যে যারা আহলে বাইতের mohabbate দুনিয়ার মধ্যে কাটিয়েছিল তাদেরকে পালকির মধ্যে উঠায়া নতুন দুলহা বানায়া জামাই বানায়া মহিলাদেরকে নতুন বধু সাজায়া আমার আল্লাহর ফেরেশতারা জান্নাতে নিয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ এটা কি ছোটখাটো কথা পালকিতে ওঠাইয়া রে দুলহা সাজিয়া রে জান্নাতে যাই বসে দিন পান্ডা তো নেরে গোলাম রে পালকিতে ওঠিয়া রে দুলহা সাজিয়া পালকিতে ওঠাইয়া রে দুলহা সাজাইয়া রে জান্নাতে যাই বসে দিন পান্ডা তো নে গোলাম রে বল না মারহাবা মারহাবা বাইরাম তাদের মর্যাদা কত বেশি আমার বাইরা অনেকে আমরা যখন আমরা মর্যাদার সিরিয়ালের কথা বলি আহলে বাইতের কথা বলি আমার বাইরা অনেক পরে অনেকে সাইন নম্বরে বলে অতস কুরআন আল্লাহ আমাদের নিকট কোরআনুল কারীম দিয়ে গেছেন তারপরে হলো সহি হাদিস মনে রাখতে হবে কোরআন হাদিসের বিপরীত যদি কোনো মতামত যায় সেটা কোনো দিন গ্রহণ করা যাবে না বলেন না গ্রহণ করা যাবে না সহি হাদিসের বিপরীত যদি সহি কোরআনের বিপরীত যদি কোনো হাদিস যায় সেটাও গ্রহণ করা যাবে না আমার বাইরে আমার কাছে আমাদের কাছে আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআনুল কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের সূরা বাইনাদের মধ্যে আমার বাইরা সূরা বাইনাদের মধ্যে রয়েছে কি আমার বাইরা মাওলা আলী আলাইহিস সালাম ওনার মর্যাদা কোথায় ওনার মর্যাদা কেমন দেখেন এই মেরাজের রাত আসছে সামনে নবী বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আলীর তিনটি মর্যাদার কথা আমাকে জানিয়েছেন কি আলী সাইয়েদুল মুসলিমিন ওয়া ইমামুল মুত্তাকিন ওয়া গরিল মুহাজ্জিলিন সুরকুল সুবহানাল্লাহ আলী হচ্ছে মুসলমানদের সরদার মুত্তাকিনদের ইমাম এবং সফল কামদের জান্নাতি সফল কামদের লিডার সুরকুল সুবহানাল্লাহ সম্পর্ক করে বলতে চাই হাসর ময়দানে 
जर कपाल नूर आलो चमकाते थे फिर हुजूर हजरत अल्लाह <laughs> হযরতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন আমরা সেখানে ছিলাম যখন এই আয়াত নাযিল হয় তখন মাওলা আলী যখন আয়াত নাযিল হবে কখন যখন মাওলা আলী মাত্র এই মজলিসে আসলেন হাজির হলেন ওই সময় জিব্রাইল আমিন এই আয়াত নিয়ে আসলো আর নবীজি মাওলা আলী আসসালামকে দেখায়া এই ভাবে বলতেছেন ইন্না হাযা ওয়া শিয়াতিকা হুমুল ফাইজুনা ওয়া শিয়াতিহি হুমুল ফাইজুনা ইয়াউমাল কিয়ামা নিশ্চয় এ আলী এবং তার মুহিব্বিন যারা প্রেমিক যারা একমাত্র सामने <laughs> सबसे कमायबीजीर कम सर्वशेष नाम दीबें तो बारे बारे पास कर कमेबार कारण ना कि 
পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ কমাইলেন কমাইয়া অথবা আল্লাহ বলেন দুস্থ যুগ বিয়োগ করে পঁয়তাল্লিশের পরে সমান সমান রয়ে গেল আর পাস বলেন না কত রইল পাস আমার আল্লাহ বলেন যান এই পাস ওয়াক্ত নামাজ আপনার উম্মতের জন্য আমি ফরজ করে দিলাম এই পাস ওয়াক্ত নামাজ যারা উম্মতেরা পড়বে তাদের আমল নামায় আমি আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সোয়াব দিয়া দিব যেরকম সোয়াহান কেন পাস করে আল্লাহ কমাইলেন আবার পাস করে রয়ে গেল আবার রয়ে গেল কত পাস বলেন না কত রইল পাস এই নামাজ পাস ওয়াক্ত নামাজ নামাজের হাকিকত পাকে পঞ্জাতন আমার ভাইয়েরা নামাজের মধ্যে এই নামাজের মধ্যে পাকে পঞ্জাতনের জিকি দুরুদু সালাম এই নামাজের মধ্যে এই নামাজ হলো পাকে পঞ্জাতনের স্মরণ আমার ভাইয়েরা নামাজটা আল্লাহ রে বাদত আল্লাহ রে বাদতটা আমার আল্লাহ কবুল করে না যদি না আমার পাকে পঞ্জাতনের স্মরণ না করা হল্লাহ ঠিক না বেটি যত কিছু করলেন সব আল্লাহর জিকি আমার ভাইয়েরা তারপরে সর্বশেষ নামাজের দুয়ার আগে আপনি পড়েন আল্লাহ দরবারে কবুল হয় না যদি না দুরুশরী পাঠ না করা হয় আর দুরুদের মানা হচ্ছে দুরুদের অর্থ হচ্ছে নবী এবং নবীর আহলে বাইতের উপরে দুরুদ সালাম পাঠ করা ঠিক না বে ঠিক আমার ভাইয়েরা এটা না পড়লে কি নামাজ কবুল হবে না হয় না বলেন না নামাজ কবুল হয় না কারণটা কি আপনি এবার আপনি কষ্ট করে ব্যবসা করেছেন দশ লক্ষ টাকা দশ কোটি টাকা সরকার আপনার উপরে ট্যাক্স বসায় দিবে ঠিক না বেটি ট্যাক্স না দিলে কি হবে আপনার টাকাগুলো কালো টাকা কালো টালা টাকার তালিকা মুক্তর মধ্যে চলে যাবে ট্যাক্স দিতে হবে এগুলোকে বলা হয় কালো টাকা মাঝে মধ্যে সুযোগ করে দে এগুলো ট্যাক্স আদায় করলে আবার কি হয় সাদা হয়ে যায় সুতরাং এবাদত আপনি করেছেন ব্যবসা করার পরেও যেমন গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স না দিলে এই টাকা কালো তালিকাভুক্ত করা হয় আল্লাহর এবাদত আপনি কষ্ট করে করেছেন এই এবাদতের ট্যাক্স আমার নবী এবং আহলে বাইতের দরু না পড়লে এই এবাদত জুলন্ত অবস্থায় তাকে কবুল হয় না জোরে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সুতরাং আহলে বাইতের স্মরণ ছাড়া আল্লাহর এবাদত আল্লাহ কবুল করে না আল্লাহ কবুল করে না আহলে বাইতের এবাদ স্মরণ ছাড়া এই জন্য আমার আরেকটা গজলের মধ্যে আমি লিখছিলাম এটি একটু বলবো পাকে পাঞ্জাত যে প্রেমে নিরঞ্জন হাসিল করার ঠিকানা বাবা হাসিল করার ঠিকানা সরিয় তরি কাকি কতে মারে যে প্রেম সারা কব পাবে না ইস্কের হাকি কত মারে পত বেলায়ত নূরে মুহাম্মদি কাজি করিলে গুলামি থাকিলে পাইরবি অন্ধকারে আর থাকবে না সরিয় তরি কত হাকি কতে মারে ভোট যে প্রেম সারা কব পাবে না ইহ কাল পর কাল যদি চাও দুই কাল পঞ্জাতনের কর গুলামি হাসিতে হাসিতে যাবে জান্নাতে হাসিতে হাসিতে যাবে জান্নাতে
জান্নাতে কেউ তোমার সেদিন আটকাবে না শরীয় তরি কি কতে মারে বল যে প্রেম সারা কব পাবে না বলেন আমার হাবা বলেন আল্লাহ একবার হৃদয়ের গহিনে থাকে যেন পান্ডাতনে হৃদয়ের গহিনে থাকে যেন পান্ডাতনে নিদান কালে কবু ঠেকে বানা বাবা নিদান কালে কবু ঠেকে বানা সরিও তরি কাকি কত মারে ভোট যে প্রেম সারা কব পাবে না ঠিক না বেঠি শরিয়ত বলেন তরিকত বলেন হাকিকত বলেন মারে ভোট বলেন আহলে বাই পাক পান্ডে তো সারা কোনো দিন পাওয়া যাবে আমার ভাইয়েরা সর্বশেষ কথা হচ্ছে আমার ভাইয়েরা আমার নবীর পরে আহলে বাইকের শ্রেষ্ঠত্ব বলেন না ঠিক না বেঠিক নবীর পরে শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা কার আহলে বাইতের বলেন না কার আহলে বাইতের আমার ভাইয়েরা এই জন্য কাদরিয়া তরিকা বলেন চিস্তিয়া তরিকা বলেন বিভিন্ন তরিকার দুরুদের মধ্যে দেখেন আগে আহলে বাই পরে সাহাবা ঠিক না বে ঠিক আল্লাহমা সাল্লা আলা সৈদিনা মোহাম্মদিন মাহাদারের জুদি বাল কারণ ওয়ালা আলিহি বলেন না ওয়ালা আলিহি এরপরে ওয়াস হাবিহি আমার ভাইয়েরা সুতরাং তরিকার ইমামরাও আগে আহলে বাই তালেম সালামকে রেখেছেন কোরআন বলেন হাদিস বলেন অসংখ্য আয়াতে কারিমার মাধ্যমে অসংখ্য আয়াতে কারিমার মাধ্যমে প্রমাণ আহলে বাইতে শ্রেষ্ঠত্ব অপরসীম যে আহলে বাইতের দুহাই নবীরাও দিয়েছেন নবীরাও দিয়েছেন বাবা আদম দিয়েছেন হাওয়া দিয়েছেন ঈসা দিয়েছেন নু দিয়েছেন আহলে বাইতের উসিলা আর তাদের মর্যাদা সাহাবাই কেরামের পরে মনে রাখতে হবে আহলে বাইত হচ্ছে স্বয়ং জিকির বলুন আহলে বাইত কি জিকরুল্লাহ আল্লাহর জিকির আর সাহাবাই কারাম তাবির আউলে কারাম আমরা সবাই জাকিরিন বলুন আমরা কি জাকিরিন তার হচ্ছে জিকরুল্লাহ সাহাবাই কারামের সম মর্যাদা আমাদের কোনোদিন হবে না এবাদত করে আমরা হতে পারবো না কেন সাহাবিরা নবীর সঙ্গ লাভ করেছেন সোহবত পেয়েছেন নবীর সোহবত লাভ করার কারণে সাহাবাই কেরামের মর্যাদা যদি এটি বেশি হয় স্বয়ং আমার নবীর অবিচ্ছেদ ধ্বংস যারা আহলে ভাই তাদের মর্যাদা কত বেশি হইতে পারে ঠিক না বেটি এজন্য আমার একটা স্লোগান আছে পবিত্র আহলে ভাই বীর নবী ইসলামের পবিত্র অবিচ্ছেদ অংশই হচ্ছে পবিত্র আহলে বাইত নবীর অবিচ্ছেদ অংশ মানে নবীর থেকে তাদেরকে আলাদা করার কোনো উপায় নাই ফাতিমা তুবে আতুম মিন্নি হাসান উম মিন্নি হুসাইন উম মিন্নি ও আনামিন হুসাইন আলি উম মিন্নি ও আনামিন আলিন ও হুয়া ওলি উম কুল্লু মুমিন ইন্না আলি আম মিন্নি ও আনামিন হু ও হুয়া ওলি উম কুল্লু মুমিন এইভাবে অসংখ্য হাদিসের মধ্যে আছে আমার নবী বলেন আমার থেকে আলি আলি থেকে আমি আমার থেকে ফাতেমা ফাতেমা থেকে আমি আমার থেকে হাসান আমার থেকে হুসাইন হুসাইন থেকে আমি সুতরাং তাদের মর্যাদা সবার উপরে সৃষ্টির বাদশা তারা সৃষ্টির বাদশা তারা জান্নাতের বাদশা ওনারা সুতরাং তাদের মর্যাদা সর্বশ্রেষ্ঠ এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আপনারা ভাগ্যবান আপনারা আহলে বাই তালিম সালামকে ভালোবাসেন মহব্বত করেন এটার জন্য সুনসিব লাগবে তকদির লাগে তকদির ওয়ালা আপনারা আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করেন আপনারা তকদির ওয়ালা আহলে বাই দয়া করে যাদেরকে তাদের কদমে স্থান দে তারাই একমাত্র থাকতে পারবে ঠিক না বে ঠিক আর আল্লাহ যাদেরকে সুপথ দেখান তারাই সঠিক পথ খুঁজে পায় এজন্য আপনাদের ভাগ্য ভালো আপনাদের নসিব ভালো আপনাদের পূর্বপুরুষ থেকে এদেশে আউলাদের রসুল আউলাদের গৌসে পাক 
মেদিনীপুর খান্দান গণ এসেছেন আপনাদেরকে বায়াত নিয়েছেন তরিকা দিয়েছেন বলেন না ঠিক না বেটি যা হচ্ছে খাসুল খাস আহলে বাইতের প্রেমিকদের একটা দরবার আহলে বাইতের প্রেমিকদের দরবার অনেক দরবার আছে কুটি কুটি মুরিদ থাকলে কি হবে শাহেন শাহ দরবার হাজার হাজার লক্ষ গরু থাকলে কি হবে যদি আহলে বাইতের মর্যাদা मोहब्बत ভালোবাসা যদি শিক্ষা সেখানে না দেওয়া হয় আল্লাহর কসম না আছে পীরের মধ্যে বেলায়েত না আছে মুরিদের মধ্যে বেলায়েতের কোনো নজর ঠিক যদি থাকে সেটা হলো জিন ইবলিস শয়তানের জিনের মাধ্যমে ফিরালি করে এই সেই করে কবিরাজি করে সুতরাং মনে রাখতে হবে আমাদের একটা স্লোগান আছে আমরা বিভিন্ন পিক ইয়ার মধ্যে সেটা লেখি পাক পাঞ্জাতন সারা ইমান নাই মাওলা আলী সারা কোনো বেলায়াত বলেন না কোনো বেলায়াত সুতরাং মনে রাখতে হবে আপনারা মেদিনীপুর দরবার শরীফের কথা আমাকে বলতেই হয় যা সত্য তা বলতে হবে স্বীকার করতে হবে ঠিক না বেটি মেদিনীপুর দরবার হচ্ছে আউলাদের রসুলের দরবার খাসুল খাস দরবার গৌসে পাকের আউলাদের দরবার এবং আহলে বাইতের পাকে পঞ্জাতনের প্রেমিকদের একটা দরবার এই দরবারে যারা গিয়েছে তারা সবাই প্রত্যেকেই পাক পঞ্জাতনের নামে কুরবান হতে পেরেছে সুবহানাল্লাহ এজন্য আমি মনে করি আপনাদের সু নসিব আপনাদের তকদীর ভালো আপনাদের নসিব ভালো যে আল্লাহ দয়া করে আপনাদেরকে এমন একটা প্রেমিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ঠিক না বেটি হাসর দিন সকল পাঞ্জাতনের প্রেমিকরা এক কাতারে উঠবে আমার ভাইয়েরা তো আজকের এই মাহফিল গুরুস্থানের উপলক্ষ করে তাই না ঈদগার ময়দান ও গুরুস্থানের উন্নতি কল্পে আজকের এই মাহফিল আমি মুসাফির আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করব লম্বা টাইম করব না আসলে আমরা অনেক সময় মাহফিল একটু বেকওয়ার্ড জায়গা থাকলে একটু সমস্যা হয় আসতে আরও আগেই আসা উচিত ছিল আমার ভাই বলেছিলেন তো যাই হোক আমি আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করব মোসাফির হিসাবে আমার প্রাণ হোসাইন আমার জান হোসাইন আমার প্রাণ হো হোসাইন আমার প্রাণ হোসাইন আমার জান হোসাইন আমার প্রাণ হোসাইন ইমাম হুসাইন আলাহ সালামের কথা বললে কি অসুবিধা আছে লাভ না লস হবে লাভ হবে তাহলে একটু মহব্বতের সবাই বলেন না আমার জান হোসাইন আমার প্রাণ হোসাইন শাহ হোসাইন বাদে শাহ হোসাইন দিন হোসাইন দি পানা হোসাইন আমার জান হোসাইন আমার প্রাণ হোসাইন আমার জান হোসাইন আমার প্রাণ হোসাই নবী নবী সাজে দায় পিট মোবা রকে হোসাই ন খেলায় জিদে নবীতে নবী সাজে দায় পিট মোবা রকে হোসাই ন খেলা খোদা বলে নবী কর জিকি রে হোসাই আহা খোদা বলে নবী কর জিকি রে হোসাই আমার জান হোসাই আমার প্রাণ হোসাই আমার জান হোসাই আমার হোসাই বাদে শাহ হোসাই দিন হোসাই দি পানা 
সৃষ্টি কুলের যান প্রিয় নবীজি যে প্রেমেতে বানাইলেন আল্লাহ সবি সৃষ্টি কুলের যান প্রিয় নবীজি যে প্রেমেতে বানাইলেন আল্লাহ সবি সেই নবীন আমার প্রিয় সাই আহা সেই নবীর যান আমার প্রিয় হো সাই আমার যান হো সাই আমার প্রাণ হো সাই আমার যান হো সাই আমার মাফাতে মার কোলে এলেন যে দিন হোর পরি ইনসানে গাহিল সেদিন মাফাতে মার কোলে এলেন যে দিন হোর পরি ইনসানে গাহিল সেদিন গাহে সবে মার হাবা হো সাই আহা গাহে সবে মার হাবা হো সাই নামা যান হো সাই নামা প্রাণ হো সাই নামা যান হো সাই আমার প্রাণ আমরা সবাই তোমার গোলামের গোলাম মৌলায় ও শিলাতে চাই গোদামার মাফাতে মার ও শিলাতে চাই গোদামার হাসান পাকে ও শিলাতে চাই গো মোদের খানে কাতে থাকে যেন জিকিরে হো সাই আহা আওলাদে থাকে যেন জিকি সাইন মোদের কলবেতে থাকে যেন জিন মোদের আওলাদে থাকে যেন জিকিরে হিন মোদের ঘুমের গড়ে থাকে যেন সাইন মোদের মোরা কাবাই থাকে যেন আমার যান হো সাই নামা প্রাণ হো সাই নামা যান হো সাই আমার প্রাণ সাহো সাই বাদ সাহো সাই দেন হো সাই দীপানা হে নামার যান হো সাই নামার হো সাই নামার যান হো সাই আমার নারে তকবি নারে রিসালা নারে হাইদারি নারে হাইদারি নারে জহরা আরেকটা হচ্ছে হুসাইনি ধারা যেটা মোহাম্মদ ইসলাম 
আহলে বাইতের ইসলাম জোরে বলো ঠিক না বেটি আহলে বাইতের প্রেম নাই ইমাম আলী মোকাম ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের প্রেম নাই এই নামাজের কোনো দাম নাই এজন্য একজন আশেক বলেন সাহেব তেরি নামাজ কো মেরা সালাম হে বেহুব্বে আহলে বাইত ইবাদত হারাম হে ও নামাজি তোমার নামাজকে আমি খুশামদের জানাই ধন্যবাদ জানাই মারহাবা জানাই তবে মনে রাখো আহলে বাইতের প্রেম সারা নামাজ কবুল হবে বলেন না কবুল হবে আহলে বাইতের मोहब्बतের দাম এত বেশি এত বেশি আমার ভাইয়েরা আল্লাহর নবী সরকারে দোয়ালম রহমাতুল্লাহ আলামিন যখন বিদায় হজের পরে গাদিরে খুবের বাসনে আপনারা এই সম্পর্কে অনেক আলোচনা শুনেছেন আমি অনেক আলোচনা করেছি ইউটিউবে আমার অনেক আলোচনা তবে মনে রাখবেন আমি খুব কঠিন অবস্থায় আলোচনাগুলো করি কারণ যেখানে এই বিষয়ে জীবনেও শুনে নাই ওখানে এগুলো আলোচনা করতে হয় গাদিরে খুবের নবীজি সু আলোক্য সাহাবীর সামনে যখন আমার মাওলা আলী আলাইহিস সালামের বেলায়াতের ইমামতের ডিক্লারেশন দিলেন ঘোষণা দিলেন ঘোষণা দেওয়ার পরেই নবীজি দুইটা হাত উঠাইয়া আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন বলেন ঠিক না বেটি নবীর হাত উঠানো লাগে না নবীর দোয়া করা লাগে না নবী হাত উঠাইবার আগে দোয়া করবার আগে প্রার্থনা করার আগে স্বয়ং আল্লাহ নবীকে দেওয়ার জন্য ইত্তেজাল হয়ে থাকে সুর কর কিচ্ছু বলেন নাই শুধু আকাশের দিকে একটু তাকাইলেন আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ দরবারে যদি করে কে আমি গাই মাওলার শান হে পাক সুবাহার আমি গাই মাওলার শান গোলামে আলী যে দোন আমার ভাই আমার মাল্লা নবী দুয়া করেন আল্লাহ তারে অলি বানাও যে আলী কি মাওলা বানায় আলীর গোলাম হয় আল্লাহ তুমি তার সাথে থাকো যে আলীর সাথে থাকে আল্লাহ তুমি তাকে সাহায্য করো যে আলীকে সাহায্য সুতরাং মনে রাখতে হবে কিছু কিছু মানুষ আছে মাওলা আলীর নামটা নিলেই তারা নাকসিটা আছে তাদের বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়ে যায় ঠিক না বেটি কি মাথা তাতা আমার ভাইয়েরা সুতরাং মনে রাখতে হবে মাওলা আলীর নাম শুনলে যাদের সমস্যা হয় এরাই হচ্ছে মুনাফিক যদি বলো ঠিক না বেটি এরা কি এরাই হচ্ছে মুনাফিক যাদের মাওলা আলীর নাম শুনলে গায়ে আগুন ধরে এরাই হচ্ছে মুনাফিক এজন্য আমি লেখছি গায়ে যাদের আগুন জ্বলে মাওলা আলীর নাম শুনে কেমন করে হয় মুসলমান মুনাফিক তারে বলে 
গায়ে যাদের আগুন জ্বলে মাওলায়ালি নাম শোনে কেমন করে হয় মুসলমান মুনাফি কি তারে বলে গায়ে যাদের আগুন জ্বলে সুতরাং আমার মাউল আলি সালামের নাম শুনলে কোনো ইমানদার মুমিনের খারাপ লাগবে না যারা আল্লাহর অলি তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি আসে মাউলা আলীর নাম শুনলে বলে ঠিক না বেঠি আমার ভাইয়েরা এই জন্য আসুন আমরা আহলে বাই তালিম সাল্লামকে ভালোবাসি তাদেরকে ধারণ করি তাদেরকে মহাব্বত করি তাদের গোলামি করি এই গোলামি ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নাই এই তরিতে আমরা উঠি এই তরিতে না উঠলে কোনো মুক্তি নাই এই করুণা বলেন আসমানি বালা বলেন আসমানি গজব বলেন এই সব কিছু থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে যদি পাক পাঞ্জাতের গোলামি আপনি করতে পারেন আমার ভাইয়েরা এই জন্য বলবো আসুন আমরা এই কঠিন সময়ে আহলে বাই তালিম সালামকে ধারণ করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে আহলে বাইতের গোলামি করার তফি দান করে সকলে বলে না আমি আমি ঢাকা এয়ারপোর্ট আসকো না শাহজালাল বিমানবন্দর একদম সাথে গোল চক্কর এর সাথেই হাজি ক্যাম্পের পাশে এক মসজিদে জুমার নামাজ পড়ায় ওখানে আমার ওখানে এক মাদ্রাসাও আছে আল মাদ্রাসা তো আহলুল বাইত এবং পাক পাঞ্জাত দরবার শরীফও আছে আমার ভাইয়েরা বাংলাদেশের মিডিয়াতে টিভিতে এশিয়ান টিভি এবং মাই টিভিতে প্রথম আমি বাংলাদেশে একদম প্রথম শানে আহলে বাইত মাই টিভিতে আর এশিয়ান টিভিতে শানে পাক পাঞ্জাত একাধারে তিরিশ দিন মহর্রম মাসে দুটা টিভিতে একসাথে প্রোগ্রাম করেছি তো আজকে কয়েক বছর ধরে করতে পারি না অর্থের অভাবে যাই হোক তারপরে বাইতুল মুকাররমে প্রথম বেলায়তের সম্রাট মাওলা আলী কনফারেন্স করেছি উদ্দেশ্য হলো সত্যের দাওয়াত মানুষের নিকট দেওয়া বাইতুল মুকাররমে গত বছর করোনার কারণে আমরা করতে পারিনি তো ইনশা আল্লাহ এবছর করব যদি আল্লাহ তৌফিক দান করেন আমার উদ্দেশ্য এই সত্যের দাওয়াত দেওয়া আপনারা তো আছেন অনেক আগে থেকেই এই মহব্বতে আছেন কিন্তু বাংলাদেশের অনেক জায়গা আছে যেখানে আহলে বাইত কী জিনিস জীবনের নামও শুনে শুনে নেই আহলে বাইত কী জিনিস বুঝছেন বলে আহলে বাইত আবার কি মাওলা আলী আবার কি মাওলা আবার কি হজরত আলী এইভাবে না ক পাক পাঞ্জাতন আবার কি পাক পাঞ্জাতন কোরআন হাদিসে নাই তো যাই হোক আমি চেষ্টা করতেছি কিছু বই লিখেছি একটা বিস্তারিত কিতাব লিখতেছি সেটা হচ্ছে পবিত্র কোরআনুল কারিমের আলোকে আহলে বাইতের শ্রেষ্ঠত্ব এটা লিখতেছি আরেকটা লিখতেছি প্রায় লেখা শেষ পবিত্র সিরাতে আহলে বাইতের প্রতি সিরাতে মুস্তাকিম আরেকটা হচ্ছে অলি হওয়ার সহজ পথ অলি হওয়ার সহজ পথ যে গোলামে আলী হতে পেরেছে গোলামে হুসাইন হতে পেরেছে গোলামে পাঞ্জাতন হতে পেরেছে সেই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর অলি হয়ে যেতে পারছে ভাইয়েরা আমার তো আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি এই দাওয়াত যেন দিতে পারি এই সত্যের পথে যেন থাকতে পারি হক টিভি বাংলা আমার একটা চ্যানেল আছে হক টিভি বাংলা সেখানে ঢুকলে এই গজল এই মানকাপাত আহলে বাইতের সানে অনেক শুনতে পারবেন তো এই বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি একটু দূর শিল্পের আল্লাহ